continue la session de, de l'après-midi avec deux communications de Noël Fitzpatrick et Peter Galigo. Et donc, euh, Noël uh, is the Dean of Graduate School of Creative Arts and Media at Technological University of Dublin. He's currently uh, coordinating the transnational project uh, Networking Ecology of Smart Territories, worked out in collaboration with, uh, with Bernard. Mm -hmm. uh, his research spans different disciplines and domains from contemporary French philosophy to contemporary cultural production and today his talk is about techno aesthetics. Yes. Uh, merci beaucoup. Uh, merci beaucoup and uh, François and Michel for the organization of this event. I will do an intervention very short and in English. Je n'ai pas eu le temps de traduire et je n'ai pas eu le courage de le mettre dans un, un logiciel de machine learning pour le traduire non plus. Donc, euh, je vais le faire en, en anglais. Mais um, what I'd like to do is to start with one or two two remarks. Uh, well, first of all, when I walked through the campus earlier today, I, I had to think of my uh, original trips to Paris in the early 90s when I worked with Paul Ricoeur. So Paul Ricoeur at one point was the president of Nanterre University and this is where he wrote um, his book, uh, Freud and Philosophy, was published while he was the president of Nanterre and in that book, uh, Freud and Philosophy, he writes about a hermeneutics of suspicion but also a hermeneutics of affirmation. So in one way, what I'm going to do here is a process of a hermeneutics of uh, affirmation, which is uh, towards uh, Bernard's work itself. The second thing I'd like to say is that this colloque on organology uh, gives us the opportunity to come together. And I feel a little bit, uh, how would you say, uh, unusual, because I've spent the last two and a half years giving papers on conferences in Zoom, and then suddenly you have to come outside and actually do it in the real world. It's a, it's a very different experience and some of my habitude of Zoom or the mauvaise habitude if you're going to speak in public, so you forgive me. Okay. Uh, the second thing I wanted to say really was the notion of homage à la pensée, uh, the Bernard Stiegler. So this kind of coming together, this celebration of the work of the thinking of Bernard Stiegler. Uh, in the English language, Homage has multiple connotations, but three in particular. The first is to respect. Uh, the second is to be loyal to. And the third is an act of submission to. So uh, when I say let's celebrate and give homage to uh, La Pensée of Bernard Stiegler, in one way, this is to pay respect, and within Bernard's thinking, it's to pay attention to. So paying attention to is being loyal, a loyalty to his work. A necessary disloyalty is also needed. A deconstruction of deconstruction, as Bernard used to say. So by being loyal to his thought, I'm also being disloyal. The third connotation in the English language of homage is an act of humility, an act of submission to. Uh, and as I said, I would see this as a process, uh, as a hermeneutic process of uh, affirmation, uncovering, discovering of his thought. And it's perhaps uh, to the challenge of his thought which continues. My second remark is within the context of uh, the description that Anne and Michel circulated for this homage à la pensée de Bernard Stiegler was in particular in reference to Jacques Derrida's project around the foundation of the Collège International de Philosophie in 1982, where we know uh, Derrida wrote invitations internationally to lots of different philosophers to contribute to the foundation of the Collège International de Philosophie. And what he wanted to do, what Derrida wanted to do, was to come up, as was discussed earlier on, with a new philosophical framework. 
he wanted to revitalize uh, philosophy. This revitalization of philosophy takes place through the conditions of possibility of philosophy. And the conditions of possibility of philosophy today have to take into account the process of exosomatization, which is in the context of a planetary computational regime, which is the context of the Anthropocene. However, we also know uh, when Jack Derrida started the foundation of the College International de Philosophy that Gilbert Simondon wrote uh, a letter to Jack Derrida, a letter that he did not send, a letter that he did not finish, a letter that his wife Michelle sent to, to Derrida and Derrida later published it. And we have, at the moment, we have an English version, which is the text which is translated by uh, Arne de Bouvard. And this is the one that gets circulated in the English speaking world through the online journal Parisia. It is worthwhile, just for a few moments, to reframe the question of how contemporary technologies affect the construction of knowledge by asking and turning to this simple letter that was written to Jack Derrida. At the very beginning of the letter, Simondon asks the question, why in Derrida's project for the Collège International de Philosophy was there no reference to religious thought and practice? And then he goes on to ask the question of aesthetic thought and practice. So in the letter on techno-aesthetics, Simondon argues that Derrida needs to include a new discipline that he's calling techno-aesthetics. So the, I suppose, from my perspective, this is the Simondon enables us to rethink the question of the relationship between technology and aesthetics. And this form of uh, consideration enables us to think through questions of aesthetics as they appear within uh, Stiegler's work later. For Simondon, it is the possibility to see aesthetics in the dash or the trait de union between techno and aesthetics. For Simondon, it is the possibility to see aesthetics in the technical and the technical in the aesthetic. It's not simply uh, a matter of seeing the technical aspect of the aesthetic object or the aesthetic object, the aesthetic aspect of the technological object or the technical object. This trait de union between techno aesthetics is pointing to something different. It's an expansion of techne to include practices of techniques as a form of intercategorial, intercategorical fusion, he calls it. So this trait de union is the relation of an inter-science, as we spoke about it earlier today. The bringing together the technical and the aesthetic, and this came from his appreciation of technical objects as part of the culture of the becoming human, the devenir humain. There is a need to reformulate the process of the becoming human through the technical, through the techno-aesthetic. How the techno-aesthetic leads to new forms of subjectivities, which in turn lead to new forms of techno-aesthetics. As we know, for Simondon, there is always the process of individuation, which includes the indiv indiv individuating. Indeed, I would argue, and this is really why it's nice to come together as a group, that these questions of techno-aesthetics are what we're doing in questions of digital studies and in the projects that uh, Mika mentioned. So we have two projects. One was called the Real Smart City. Then we have a new project which is called Networking Ecologically Smart Territories. And in those, those two projects, in one way, we're playing out this question of the relationship between uh, techniques and, and aesthetics. Then, uh, the, as I said, I have lost the habit of speaking in public, so I've actually printed this way too small. So. Forgive me. Um, it's hard to imagine how Simondon would consider a contemporary planetary computational context where the process of individuation are cut or short circuited in extremely specific ways, 
where our perception, or more precisely our apperception, is predetermined. And I'm going to give an example in a few minutes of how this form of apperception or perception is predetermined. And it's very, in one way, it corresponds a little bit to what Pierre was saying a minute ago when he mobilizes that term, the membrane. There's interesting examples within the gaming community and within gaming uh, technologies how there's a form of interiorization of that image before it becomes an image and it touches off also the notion of, of the cinema. But, but that's an example I give in a minute. Uh, so, the study of the techno aesthetic, I would argue, is this study of organology. Organology, as we all know, is not simply the evolution of uh, technical objects, as it has its roots in musical organology, but it's also to develop new forms of organology. And I think the, the last discussion which I picked up on is that in one way, uh, the positive pharmacology that Bernard speaks about, and I would be maybe very optimistic in some ways, the positive pharmacology that Bernard speaks, uh, speaks about comes from the development of these new forms of or organology. For Simon Don, the techno aesthetics is a way of bringing together a new way of thinking about the relation between the aesthetic and the technical, a consideration of the cultural aspect of the technical. Simon Don, I'm going to quote the letter. Simon Don says there is a continuous spectrum that connects aesthetics to techniques. And no object is indifferent to our aesthetic need. It is perhaps not true that every object has a technical value, but every object has, from a certain perspective, an aesthetic tenor. That's a quoting from the letter. There is a tendency to consider the aesthetic experience, because in particular, Simon Dole mentions the techno-aesthetic the techno experience, uh, sorry, there's a tendency to consider the techno, the, the aesthetic experience by Simon Dole about a certain contact with matter that is being transformed, transformed through work. One experience is something aesthetic when one is doing soldering or driving along a screw. And this is maybe a critique that I would make of Simon Dole's understanding of art objects in particular. He seems to constantly point towards the haptic, that always the, the notion of art with a capital A is some form of artifactual object which is being sculpted in the world. However, if we move through quickly this uh, conceptualization that Simon has of art, and as I said, you could say it's an over-dependency on art as an artifactual, uh, there's a clear tendency to see art as the production of art objects in the world in this physical, haptic, sensorial grasp of the paintbrush or the stroke of the canvas. This is at least the impression given in the letter. Whilst he did give one example, which is not uh, an object, he points to electricity. So it's interesting that the example that he gives in the letter of something which is, you could say, a non-object based uh, aesthetic action is the example of electricity. Uh, so here we could perhaps see that this points to other forms of non-object based work. I thought a correlation between maybe the notion of an installation piece or a performance piece and how that would relate to how he conceptualizes uh, uh, electricity. However, I would like to repose the challenge that Simon Don makes to Derrida. To take into account the practices and thought of techno-aesthetics, in particular, how they could envisage techno-aesthetics and the neg anthropocene. In order to do so, I'd like to remind ourselves quickly of the concept of the neg anthropocene, and also I'd like to do is kind of move through what I see as some of the con conceptual shifts that take place within Bernard's work around uh, the question of, of the aesthetic, uh, and also leading to maybe what this positive organology could be maybe what this negantropic gesture could be. But I'm also very aware, as I do this, uh, uh, and I think it's come up in other contexts, where sometimes what happens is that the aesthetic object is given this role that somehow 
it's going to perform this creative, disruptive role. And that's the weight that we give contemporary art practices. Somehow the contemporary art practice has to do that. And then, you know, I think that's, that's, a, real, that's a real problem. Uh, and Yuck is here with us this afternoon. So Yuck is also somebody who's pointed out well that the question of aesthetics is actually at the center of, of Bernard's work. From his early publications of Techniques and Time, and more overtly in Symbolic Misery, to his last works on uh, neg anthropology and, and, and bifurcation, for Stiegler, the question of aesthetics is central to his conceptualization of what he means by the neg anthropic. The aesthetics is part of the process of externalization. The process, or lately called exosomatization, takes form in tertiary retentions, which take place outside of the body, and in and through material form. So, uh, at one level, you could say that all of these forms of exosomatization take place in a material form outside of the body. And in one way, those material forms have some type of transcendental or symbolic aspect to them too. But the difficulty, and the difficulty that I still haven't, I still haven't managed to, to, to solve, is how we can understand that not all of these material exosomatic gestures are the same. So how, how, do, we, how do we make a, a critical dif distinction between an aesthetic object which is a designed object or aesthetic object which is something which is within a contemporary art gallery? How, how do those distinctions take place? Uh, and nonetheless, within Bernard's work, we know that the aesthetics or aesthesis is, understand, is understood in this expanded understanding of aesthetics, which is beyond the object. It's a form of sharing of the sensible, which is inherently linked to his understanding of what politics and the poems is. When we look back over the work of Bernard Stiegler, there's a conceptual shift that takes place in his work. And this conceptual shift is a movement towards the aesthetic as a form of therapeutics. Ultimately, the possibility of bifurcation that could lead us beyond the Anthropocene. One could argue that this is a movement from a resistance to technologies of mind. For example, when you go back and read the manifesto for Ars Industrialis, what you see is that the technology of l'esprit, the technologies of the mind, is a form of resistance that's taking place. However, it is interesting to note that the therapeutic aspect of the pharmacon only really comes to the fore when he publishes in 2010 Ce qui fait le, ce qui vaut la peine, le vécu de la pharmacologie. Here, for the first time, Stiegler sets out to develop the pharmacology which is, is necessary, which is a necessity of the, of the pharmacon as a transitional object of desire. And it's interesting also in the context of the results of the, of the, of the legislative elections here in France yesterday, to see when he published De la, de la pharmacologie de Front National. In, in 2013. Here he is really speaking about aspects and processes which are possible therapeutics. Lutter contre les bêtises, c'est alors pratiquer une thérapeutique. However, that's a quotation from the, 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 pharm the, the Pharmacologie du Front National. However, in this book, which is itself a form of therapeutics, which has a lexicon at the back, Stiegler also sets out a third dimension of the pharmacon. So in addition to the toxic, the curative, we also have the pharmacon as the booking sir or the scapegoat. One, of course, can also note that the positive aspect of the pharmacon uh, was always present, even when we go back to Derrida's text, to the, to the pharmacy, the, the Platon, we see at the beginning of the text that Derrida does speak about the kind of possible positive aspects of the pharmacon, but then afterwards he never comes back to it really. So uh, the curative aspect of the pharmacon, therefore, is this fight against the, the bêtises. But uh, some, sometimes I've developed that elsewhere as a form of understanding of what, what could be called uh, digital hermeneutics. Now, I'm going to skip through this quite quickly. So what happens, I would argue, is that within Stiegler's work, we move through questions of aesthetics as forms of aesthesis and the sharing of the sensible. Then aesthetics becomes linked to an understanding of the positive uh, 
pharmacology, and then it becomes linked to the notion of uh, the neg Anthropocene itself. So in one way, what Stiegler does towards the end of his life is use the aesthetic in this process of what he's going to call uh, neg Anthropology. You could argue, and again, this is what we said earlier on, that somehow we're placing the, the we're placing a huge weight on the process of aesthetics as something which has been overcoming what the, the what the Anthropocene is. Okay, uh, I'm going to give uh, an example, as I said. So, one of the other aspects of um, one of the other aspects of the aesthetic for. Uh, for Stiegler within this notion of the Anthropos, so this ability to get beyond the Anthropocene. In one way, you could argue that there's a, there's a negative aspect to the Anthropos, which he sees in the notion of anthropocentric or anthropic forcing, where we have what has led to the condition of climate change today is the development of the Anthropos itself. Then you could argue that within the Anthropos, Stiegler does see the possibility of getting beyond uh, the Anthropocene. So there's a kind of there's a double bind in that. So the aesthetic or the poetic, as we heard earlier on, is given uh, a role within this process of of, of the uh, of the neg Anthropocene. So the aesthetic, therefore, is something which lies outside what can be calculated. It's the incalculable. It is uh, the role of something which is outside of standardization, outside of computation. So here we're participating in forms of uh, understandings of the aesthetic which are poetic in itself. And here the example that I always think of is, is, is the idiomatic. So when we look at the, what, what the idiom is and how an idiom is constructed, earlier on this morning we heard about the notion of the idiot and the idiolect. So you know, for it to become an idiom, it has to get beyond the notion of the idiosyncratic once-off usage. Here, as a speech community here in this room, uh, Emile Benvenist would argue that we can appropriate language as a group together and actually create a new meaning if we wanted to. That's a powerful aspect of language. So uh, we can think of poetics, and I was thinking of, as I was writing this last week, you know, it's the 100th anniversary of the publication of James Joyce's book, uh, Ulysses. And the 16th of June was last week, so we had a lot of celebrations in Dublin around Ulysses. And if you take, you could take any one sentence from Ulysses, and you'll see that the idiomatic and the poetic is something which is just profoundly in, in the text. However, when we come to uh, computational analysis of, of, of Ulysses, what we find is that the, 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 the idiomatic lies within the sonority of the text itself. So when we try and push it through uh, machine learning algorithms and do contextual analysis of the text, we're confronted with the idiom. So uh, the idiom is something which lies outside uh, the computational process for standard uh, natural language processing, the idiom poses a specific challenge as they are not within the language model. So if you, if you try and find out how this works, so what happens is in a computational linguistic uh, research project, you're going to give it a language model, you're going to give the machine algorithm a language model, and what happens is that the idiom, if it is not in the language model, the language model finds it very difficult to detect the idiom. So what they do is, in fact, uh, within contemporary uh, computational linguistics, it's used as a form of, of vectorization. So it's, it's used as, as spatially, it's mapped. And what you do is get a, a correlation between uh, different terms within that corpus. Okay? Uh, and what they can do now is they can say, well, this is a very rare occurrence in the corpus, so it could be an idiom. So we're going to detect that as a possible idiom without actually understanding what the idiom is. Okay. So the, here, the argument is that the idiomatic lies outside the language model, lies outside the process of calculation, but the, the argument within computational linguistics is that we can, we can identify it because of its uh, number of occurrences or its rarity within the language. The last example that I'm going to give, uh, to demonstrate the complexity of the techno-aesthetic, 
outside of the idiomatic. And here's, it's actually, it's coming from the work of um, David Carpenter, who's one of my PhD students, and this is, he pointed this example out to me. So, I was thinking curiously, when we look at the history of cinema, and this is picking up on a little bit of what Susanna was saying, the, the first examples of cinema are of, I think it's the Frere Lumiere, and it's two men wrestling, okay? And what we see is, I think it's about, I can remember, it's very short, it's about 40 seconds long, you see these two men wrestling, and that's an example of very, very early cinema. So we have, uh, in one way, uh, a relationship between very early cinema and contemporary computer gaming technologies. Okay, so what happens in the contemporary context is we have, of course, we have a we have an, an aesthetic experience which is an embodied experience. If you talk to people in the gaming world, you know it's about dexterity, it's about the speed, it's about how fast they're clicking on the mouse, etc. These are all embodied aspects of the of the aesthetic experience, um, and we know that this form of embodied technique of the players is something which is highly rewarded. So when, I, when I heard about how much these people make as eSports, it's a huge industry where people make lots of money. However, there's a very particular aspect to the techno aesthetic experience which takes place in these exosomatic organs of the game itself. There's a specific algorithm to deal with questions of time and techniques of the combat game. The question of time becomes a question of the production of space. In one way, in the context of Bernard Stiegler's work, I'm not saying anything new here. I mean, if we go back to Techniques and Time, Volume 3, onwards we have an understanding of how time is produced through the cinematographic time itself. Uh, the construction of time takes place through and in the technological objects, technical objects. However, uh, within contemporary uh, gaming, we have an issue, and it's to do with actually the, the issue is to do with the, the way in which the players interact with each other. So, if we have two players playing a game on screen together, we have to imagine that you could have a player in Europe, or you could have a player in Asia, you could have a player in the US, and you what you get up is you get a you get a lag time that gets that gets built up. Okay, so in this type of highly dexterous kind of combat game, the worst thing that can happen is like a, a glitch or a time lag in the game. So what happens is they have developed a specific software, two solutions. Uh, the first uh, solution is simply to delay for both players. So we know that this player in Australia does a lag time because of the way he's connected to his server in Australia compared to this player in Germany. And what we do is we slow the two things down and we have exactly the same number of frames being slowed down. So the two players see the same thing, even though there's a delay in the game. Okay. The second one, which is the one I find really problematic, is uh, it's, called a, it's, a, it's called a rollback uh, netcode. So in the rollback uh, netcode, uh, what we get is the, I'm trying to find it So mm -hmm. the delay is the same time for, the second solution is much more complex and highly more problematic. It's called rollback netcode, which does not delay the game, but using a predictive algorithm to predict what the move would have been based on what the player had done previously, i.e. the players are no longer playing each other at specific points in the game. They are reenacting a predictive movement which the algorithm ha has set. Again, this is taking place at a speed which is beyond our perception. The gamers do not perceive that this has happened. If the prediction is correct, the game continues. However, if the prediction isn't correct, the time to play, the, sorry, if the prediction isn't correct, the game rolls back and replays the based on the move that the players would have made. Okay. So in one way, it's, it stops the game and says, this is what we think happened. But if they're incorrect, they, they roll it back and that they'll actually use what the actual data was. But this is all happening at a speed which is beyond our ability to perceive it. I know that 
in, in, in Netflix, they also have a similar algorithm that they use. So again, this is to do with the location of uh, the video in different servers around the world. So if you imagine that we have a number of people on Netflix watching the same movie at the same time, that also can cause a time lag. So they use a very similar software where what happens is the, the background image uh, doesn't move and the foreground image does. So what you can have is people watching the same movie who are not watching the same movie because of the time lag. Okay. So the, 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 I suppose the point here is that this only comes to the surface when, when, when there's a glitch. You know? uh, and I, I haven't got time to develop it here, but we, within contemporary art practice at the moment, there's a lot of people involved in this form of what's called glitch art, where the art uh, practice itself is moving into that space where the glitch happens and uses that as, as the production of, of, of the artwork. So, as we saw earlier on, you know, when, when there's a glitch, when, when Zoom gets hacked, suddenly what happens is that the, 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 the technological milieu, which was transparent, is no longer transparent. And we become aware of what the apparatus is in place, which is uh, only becoming apparent because it's not functioning. And that's exactly how glitch art uh, works. So, uh, to conclude, uh, the development of the conditions of possibility of the, the negantropic what I've called elsewhere the negantropic gestures, can take place through the development of specific forms of techno-aesthetic experiences, which allow the development of new forms of idiom in and through the re-harnessing of digital technologies. These possibilities for a new techno-aesthetic experience need to be based also in the arena and area of contemporary art practices through what we've been developing as contributory research methodologies, you know, so I suppose the, the final conclusion is that that, that positive uh, hope that I have comes from the, the ability for those techno, for those new techno aesthetic experiences. So, thank you. Thank you very much. We pass to the communication Vigor and after we will discuss. So Vigor is a researcher at the University of Paris 8, founder of the Association of Design and Automedia, which aims to promote a good comprehension of technological and political issues contemporary. His research focuses on the design of contributive, on the design of attention, and since recently, since two or three years, on the phenomenon of automedia. Voilà, donc je te passe la parole, je crois que tu parles la parole aujourd'hui des autres médias, justement. Pas seulement, je vais, je vais finir par en parler, mais pas seulement. Est-ce que j'ai un micro ouais. Ça marche. Bon, bah, je voulais d'abord commencer par euh, vous remercier Anne et, et Michel pour cette invitation et puis pour cette, euh, cette manifestation qui, moi, personnellement, me fait très chaud au cœur parce que bon, ça fait longtemps que je n'ai pas revu certains d'entre vous, et euh, ça me manquait beaucoup. C'est un peu triste finalement qu'on se revoie aujourd'hui à l'occasion d'un hommage euh, rendu à, à celui qui nous a permis cette rencontre, qui nous a permis de nous rencontrer, mais c'est ainsi. Euh, voilà, donc je voulais d'abord commencer par, par remercier Anne, Michel et tous les autres euh, organisateurs de ce colloque. Euh, et, euh, et pour dire que ben, ce... ce ce genre de, 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 de manifestation, j'espère qu'il se reproduira et j'espère qu'on pourra continuer à, à se revoir, à discuter ensemble, euh, voilà, après même la, la mort de Bernard. Euh, et en même temps, c'est un petit peu, je dirais que j'ai un sentiment mêlé parce que d'un côté j'ai du plaisir à vous revoir et en même temps je vous revois pour euh, finalement nous réunir au, autour euh, du décès de, de, de celui qui... Euh, qui a tissé autour de lui un réseau de savoir, de pratiques, d'organisation, euh, et qui est aujourd'hui décédé. Donc ce qui nous réunit finalement aujourd'hui, c'est quand même son suicide. Il y a eu de nombreux hommages euh, qui ont été rendus à Bernard après son suicide. Il y a eu de nombreuses spéculations euh, sur les causes de son suicide, qui sont sans doute multiples, mais toutes liées, me semble-t-il, en tout cas moi c'est l'interprétation que j'en fais, 
a un sentiment de désespoir. Je pense que Bernard était désespéré euh, à la fin de sa vie, et c'est notamment ce qu'on pouvait lire euh, dans les lignes ou entre les lignes, dans un de ses derniers ouvrages qui s'intitulait « Dans la disruption ». Donc il y a de nombreuses spéculations, mais je pense quand même qu'il voilà, y a quand même un sentiment de désespoir qui, euh, qui les réunit toutes. Et donc puisqu'il s'agit d'hommage, je vais vous faire une intervention qui sera un peu particulière, qui ne sera pas tant scientifique, ou en tout cas qui essaiera d'articuler... Euh, je dirais un propos qui, a des, qui contient des, des, des éléments scientifiques, mais aussi des éléments peut-être plus personnels relatifs au, à, la, à la perception que j'avais de Bernard, relatifs aussi à sa vie, à son engagement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas nous interroger sur les causes de son désespoir pour essayer d'en isoler justement quelques-unes objectives, d'autres sont plus subjectives, mais quelques-unes objectives qui nous affectent tous, dans des degrés différents, dans des mesures différentes, afin de poursuivre avec lui et au-delà de lui son œuvre et son combat. Selon moi et selon la connaissance que j'avais de lui, de ses textes euh, et de ses proches, nombreuses discussions que j'ai pu avoir avec ses proches concernant euh, son décès, je ne peux pas m'empêcher de lire et d'entendre chez lui un terrible sentiment d'impuissance politique. Je vois encore Bernard, c'est une image qui m'est qui est resté gravé dans ma mémoire, Bernard en train de verser des larmes devant cette question qu'il se posait et qu'il nous posait, qui le faisait éclater de sanglots, euh, qui consistait à se demander « Quelle société vais-je laisser aux générations futures après ma disparition ?» Alors, ça peut paraître étrange pour un, pour un intellectuel présenté habituellement comme un philosophe, du moins selon l'activité et le travail strictement théorique auquel nous associons aujourd'hui la figure du philosophe. Bernard avait pourtant un sentiment de responsabilité politique très fort vis-à-vis -vis des générations futures, ce qui inspira d'ailleurs plusieurs des titres de ses ouvrages ou de ses textes, ou plus récemment, plus récemment pardon, le titre d'un ouvrage qui a été coécrit notamment par Anna Lambert. Je crois justement que ce qui participe singulièrement à constituer la spécificité et la singularité de Bernard dans le champ de la pratique philosophique, c'est qu'il a non seulement essayé de reconceptualiser la praxis à nouveau frais, pour reprendre l'expression qu'il aimait bien, mais aussi de faire sien la célèbre formule de Marx, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut désormais le transformer ». C'est-à-dire, finalement, Bernard a essayé, je pense, pendant toute sa vie, de confronter ses élaborations conceptuelles à l'objectif de leur réalisation artefactuelle et organologique, on y reviendra, en vue de transformer le monde et ceux qui y vivent. Selon moi, il y a deux principes fondamentaux de cette praxis qui résidait à mon avis, voilà, qui, qui, qui était à mon avis l'organogénèse et le paradigme de la contribution. Donc deux grands monstres conceptuels qui, euh, pour lesquels Bernard a voulu essayer de poser quelques jalons fondateurs et qui euh, nous incombent peut-être de continuer à les développer dans les sens qui nous intéressent le plus. En 2015, alors que j'étais chercheur à l'ENSAN Lab, le laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc une célèbre école de design française, j'avais organisé avec lui un colloque intitulé « L'organogénèse pour un nouveau paradigme de recherche en art et en design ». J'envisageais alors et toujours, j'envisage toujours l'organogénèse comme, un, comme un, un paradigme de stratégie politique. Il s'agissait et il s'agit d'inventer et de produire des organes techniques qui permettent de résoudre les crises psychosomatiques et sociopolitiques qui résultent des désajustements et des déséquilibres des articulations des systèmes de chaque organisation qui évoluent à des vitesses différentes et selon des dynamiques et des forces différentes. Et des forces différentes. L'enjeu du philosophe organogénète, pourrait-on dire, est donc de construire et de produire des organisations et des organes qui permettront d'inventer de nouvelles formes de vie qui résolvent les tensions ou contradictions organologiques. En tant que marxiste, Bernard avait une ambition organogénétique qui consistait dans l'invention de nouvelles institutions qui permettraient de donner aux organes d'invention et de production technique et technologique, une puissance politique qu'ils n'avaient pas, et qu'ils n'ont toujours pas au sein de l'organisation des institutions actuelles. À l'issue de ce colloque que j'avais organisé avec Bernard, euh, le directeur de l'ENSAD, Marc Partouche, avait proposé à Bernard de diriger une chaire de recherche qui serait associée à l'ENSAD. Proposition qui avait enthousiasmé à ce moment-là Bernard, parce que Bernard s'est dit bah, « Enfin, je vais pouvoir travailler avec euh, des designers, c'est-à-dire avec des gens qui sont en capacité et en pouvoir de créer des nouveaux euh, organes, des nouveaux instruments. Euh, » Proposition qui malheureusement tomba à l'eau. 
Et on fut malheureusement de même lorsque Bernard déposa une candidature pour être directeur de l'ANSI, l'École nationale supérieure de création industrielle, l'autre grande école de design française. Toujours courageux, Bernard s'engagea ensuite dans une grande aventure entrepreneuriale que vous connaissez à peu près tous, je suppose, celui de la création du territoire apprenant contributif sur le territoire de pleine commune. L'ambition de Bernard était immense, s'il voulait faire de pleine commune un territoire apprenant, contributif, économique, politique et technologique. Malheureusement, à nouveau l'ambition de Bernard échoua, du moins, pas, du moins elle ne réussit pas à la hauteur qu'il espérait. Son ambition était non seulement organogénétique, mais aussi contributive, au sein d'un territoire dans lequel régnait et règne toujours une grande misère symbolique et des dynamiques de prolétarisation immenses. Il s'agissait donc de prendre soin et de travailler avec des catégories sociales prolétarisées, dont les savoir-faire et les savoir-vivre étaient plongés dans un état de déliquescence avancé. C'était l'amour de Bernard pour les plus démunis et son désir d'y apporter du soin qui motivait son choix de travailler avec les habitants de ce territoire, en plus de son amitié avec Patrick Braouzek, qui dirigeait à l'époque pleine commune et qui facilitait ainsi l'installation et, et le développement d'un tel projet organogénétique. Dans Pharmacologie du Front National, dans Aimer, s'aimer, nous aimer, ou encore dans, dans la description, Bernard s'inquiétait aussi de la folie qui pouvait naître de la prolétarisation. Il haranguait tout le monde de prendre soin de la misère symbolique pour désamorcer les engrenages de la folie qui pouvaient conduire au terrorisme. Malheureusement, si les expérimentations de Bernard n'ont pas rencontré le succès qu'il espérait, le score du Rassemblement National a connu hier soir aux élections législatives françaises un record historique. Malheureusement, Reconquête, le parti fasciste dirigé par Éric Zemmour, a connu lors des dernières élections présidentielles des montées approchant les 17% d'intention de vote. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 a paralysé l'humanité pendant plusieurs années et fait des millions de morts, et ce n'est pas fini. Malheureusement, les institutions politiques, démocratiques, scientifiques et sanitaires n'inspirent plus confiance à leur population. Malheureusement, aucun des pronostics de Bernard ne peut être aujourd'hui démenti. Et incontestablement, les échecs politiques de Bernard et l'observation des tendances croissantes des différents taux d'entreprise ont affecté Bernard jusqu'à le conduire, du moins contribuer psychosomatiquement à un acte de suicide. Comme Bernard l'écrit dans De la misère symbolique, l'histoire de l'art est déterminée par des fonctionnalisations sociales de l'art particulière à chaque époque. Il écrivait, souvenez-vous, l'art a pu former des croyants, des expérimentateurs, des esthètes, etc. Aujourd'hui, l'économie et les institutions au sein desquelles il est exposé propose essentiellement la réalisation d'expériences, de divertissement conduisant à une, esthétique, à une esthésique plus qu'une esthétique, défonctionnalisant donc l'art d'une fonction politique que l'esthétique, celle d'Adorno, de Benjamin ou de Rancière, en tant que science, avait voulu théoriser. Mais n'est-il pas de même pour l'activité de la recherche philosophique Quelle est aujourd'hui la fonctionnalité sociale et politique de la recherche philosophique Quelle est la politicité de l'académie philosophique au regard des enjeux de l'organogénèse Ou même de l'interscience d'ailleurs je dois vous dire que je ne sais pas trop. En tout cas, j'observe et je sens à travers les projets que j'essaye de mener qu'il y a une défiance très forte, voire une haine des classes sociales populaires vis-à-vis -vis des institutions, quelles qu'elles soient, et notamment vis-à-vis -vis de la recherche académique. Je peux en parler parce que j'ai été proche du mouvement des Gilets jaunes au moment où ce mouvement a commencé et quand il s'est développé. Et lorsque je me présentais comme chercheur, je voyais immédiatement, immédiatement apparaître sur les visages que je rencontrais des mines un peu patibulaires, des mines antipathiques, des mines euh, de méfiance, de défiance, voire de rejet. Ce que j'entendais souvent, c'est « très bien, tant mieux pour toi, mais nous, la recherche ne nous concerne pas ». Il m'a semblé que les, que les enjeux de la recherche, euh, tels qu'ils sont perçus aujourd'hui, ne, ne pouvaient leur apporter aucune aide, car ils concevaient en fait la pratique de la recherche scientifique aujourd'hui comme une seule spéculation sur la vérité, sans articuler celle-ci à des enjeux politiques, sans même parler d'enjeux démocratiques. Si Bernard n'a jamais pu recevoir la reconnaissance institutionnelle qu'il souhaitait à la fin de sa vie, mais contrairement à d'autres philosophes, il a toujours essayé d'articuler des enjeux épistémologiques à des enjeux politiques à travers un projet organogénétique. Je crois que notre projet à nous est de poursuivre le combat organogénétique de Bernard, ce qui implique de résister aux fonctionnalités strictement théorétiques auxquelles est associée aujourd'hui l'institution philosophique. Et par rapport, je dirais, à la thématique de ce qui nous rassemble aujourd'hui, je m'interroge sur la pertinence de l'interscience par rapport à celle de l'organogénèse. 
Il me semble que l'enjeu de Bernard, euh, et je pense que l'affect euh, le plus fort de Bernard, qui encore une fois était un affect selon moi politique, plus que philosophique, euh, nous... Euh, doit nous conduire à euh, nous rassembler davantage autour de l'organogénèse que de celui de l'interscience, c'est-à-dire davantage autour de la question des réarticulations entre science et politique. Bernard fait cette proposition organogénétique, à savoir finalement qu'il y a une articulation entre science et politique à travers la création de nouveaux artefacts techniques. Eh bien, je pense que c'est autour de cela que nous devons essayer de poursuivre le projet que Bernard a essayé d'initier, mais aussi autour de la philosophie de la contribution. La contribution, certes, mais la contribution à partir de la prolétarisation et de la misère symbolique, c'est-à-dire finalement d'un état de fait absolument catastrophique, puisque ce, qui, ce que Bernard diagnostique dans de la misère symbolique, mais aussi dans aimer, c'est nous aimer, c'est finalement la perte de la capacité d'aimer, la ruine du narcissisme primordial, qui fait que finalement la figure de l'amateur est une figure en voie de disparition si les tendances organologiques que Bernard avait diagnostiquées se poursuivent telles qu'elles sont aujourd'hui. L'enjeu donc qui nous incombe aujourd'hui d'essayer de relever, c'est comment est-ce qu'on peut non seulement essayer de repenser le projet de Bernard comme un projet organogénétique, mais aussi comme un projet contributif, mais en plus comme un projet contributif qui voudrait associer des individus prolétarisés, c'est-à-dire en difficulté d'aimer, c'est-à-dire en difficulté d'être amateur pour un sujet, une cause ou autre. Ça, je crois que c'est vraiment un défi énorme. Je n'ai pas la réponse à cette question. J'espère que peut-être nous pourrons en rediscuter ensemble si euh, cet enjeu vous intéresse. Donc je vois bien le projet légitime et nécessaire de faire reconnaître la pensée de Bernard au sein de l'institution philosophique, car Bernard est incontestablement un très grand philosophe. Et je crois que la singularité de son travail, c'est qu'il n'était pas tant motivé par des affects théoriques que par des affects politiques, et en premier lieu, ceux de l'effroi et de la colère. Si nous souhaitons donc poursuivre le projet de Bernard, ce qui n'exclut en rien de pouvoir le critiquer, nous devons, à mon avis, réarticuler la pratique philosophique avec les enjeux organogénétiques et les enjeux de la contribution, et notamment ceux exposés dans de la misère symbolique. Le projet automédia euh, que j'essaie de, de lancer, et dont euh, Michel a dit un mot tout à l'heure, euh, est un projet qui euh, s'essaye ce risque à, euh, je dirais, une telle, euh, une telle organogénèse. Euh, il se risque à une articulation entre des masses prolétarisées, euh, des forces productives et puis euh, des forces euh, inventives, on pourrait dire, en tout cas, ou en tout cas des forces de, 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 de pensée. Euh, L'enjeu, c'est de questionner, d'inventer et de produire des médias contributifs à partir de la figure des automédias, figure qui est née au moment des Gilets jaunes, en réarticulant la question de l'autonomie médiatique avec celle de l'automatisation médiatique. Bon, L'idée était, était, était et est toujours de partir des pratiques sociotechniques automédiatiques des Gilets jaunes et de développer un projet à partir de leurs pratiques. L'automédia, qu'est-ce que c'est C'est tout un chacun qui décide de produire une information par lui-même en s'appropriant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, en particulier la fonction vidéo des smartphones et les fonctions de partage et de diffusion qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut dire aujourd'hui que l'expansion et la puissance politique du mouvement des Gilets jaunes a été tributaire d'une réappropriation de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, car elle a permis, elle a permis premièrement de constituer une autonomie médiatique à ce, ce mouvement-là et de gagner une puissance, donc une autonomie médiatique qui lui permettait, je dirais, de se, de se concentrer sur les enjeux internes de ce mouvement-là sans être, on va dire, disrupté, sans être perturbé par l'image qu'en donnaient les médias dominants à ce moment-là. Donc il y avait un enjeu d'autonomisation assez fort, premièrement. Et deuxièmement, euh, ça a permis aussi euh, de multiplier la puissance médiatique euh, des acteurs gilets jaunes qui se saisissaient de ces dispositifs-là. Parce que évidemment, chacun, où qu'il soit, quand il le voulait, pouvait témoigner d'une situation de violence, pouvait témoigner d'un affect, pouvait témoigner d'une colère, d'une joie, euh, d'une histoire à travers, je dirais, son smartphone et les réseaux sociaux numériques, et, la, et les partager un nombre de fois infini. Seulement, comme vous le savez tous, euh, les fonctions vidéo des smartphones et les réseaux sociaux numériques sur lesquels ces, ces contenus sont partagés ne sont absolument pas euh, libres de droit, euh, nous n'avons pas de souveraineté sur ces objets-là, et ils sont les propriétés de grands empires euh, qui sont produits du capitalisme numérique, de propriété privée, 
et qui visent d'autres enjeux que des enjeux de réussite politique en particulier lorsqu'elles viennent de milieux populaires. Et donc l'enjeu du, du projet Automédia, c'est de partir, je dirais, des tendances et des pratiques sociotechniques qui ont émergé euh, par les réappropriations de ces outils-là pour essayer d'inventer euh, et de produire euh, des outils de communication sur lesquels les masses populaires, en tout cas les milieux sociopopulaires plutôt que les masses, peuvent revendiquer une autonomie et une souveraineté. Et, je, et quand je dis autonomie, je pense aussi à un travail de design, c'est-à-dire la possibilité de réfléchir à des circuits de production d'informations qui vont permettre, euh, je dirais, de remporter des batailles politiques, tandis que les enjeux qui étaient donnés par, euh, je dirais, les, les, les grandes plateformes du capitalisme numérique n'avaient pas pour objectif de remporter des batailles politiques, mais comme vous le savez bien, d'exciter en fait euh, les populations pour générer en fait des interactions indépendamment de tout contenu politique et indépendamment de tout enjeu politique. Donc euh, je dirais que ce qui m'intéresse, c'est un, euh, euh, un design contributif de l'information, et euh, je dirais que l'enjeu de ce projet organogénétique et contributif est de placer les Gilets jaunes au centre euh, du processus de production de l'information. Donc il y a quatre axes fondamentaux dans ce projet-là. Un premier euh, axe qui, ça, que j'ai intitulé « Automédia, description et typologie », comment les infrastructures numériques ont-elles transformé les pratiques makers des médias tactiques et du média activisme pour donner naissance au tournant participatif puis au genre automédiatique un deuxième axe de recherche, les automédias face au capitalisme numérique, analyse d'un rapport de force techno-économique, à quel dispositif de pouvoir techno-économique les automédias sont-ils aujourd'hui assujettis et contraints dans l'expérimentation de nouvelles individuations automédiatiques. Un troisième axe de recherche, les nouvelles valeurs, normes et protocoles automédiatiques. Quelles sont les nouvelles valeurs, normes et protocoles médiatico-politiques portés et fabriqués par les automédias Donc Là, on est dans la dimension de l'autonomie. Et enfin, un quatrième axe, design participatif vers de nouveaux circuits de production de l'information pour, pour les automédias, comment redesigner la fabrique de l'information par des processus participatifs ou contributifs, on aura un débat sur participatif et contributif, pour produire confiance et vérité dans l'information au sein du milieu populaire. Donc ça c'est les axes du projet de recherche, et ces axes vont être développés au sein d'une organisation, vous pouvez voir si vous tapez sur internet automédia avec un s.org, une organisation qui est en train de se construire et, qui, et dont l'enjeu consiste à faire discuter des Gilets jaunes avec des chercheurs et des producteurs informatiques, développeurs informatiques, et de constituer une organisation organogénétique, pourrait-on dire, qui place les automédias au cœur du processus de production. Euh, voilà. Donc, euh, ce qui m'a intéressé, ce que j'essaie de faire dans ce, dans ce projet-là, c'est euh, évidemment de pouvoir... Euh, intéresser des chercheurs reconnus comme David Bates, comme Noël Fitzpatrick, comme Yves Citon, Dominique Carton et 30 autres intervenants issus du monde de la recherche qui participent déjà à ce projet-là et qui participeront lors des trois prochains jours du colloque que j'organise, donc mercredi, jeudi et vendredi, justement pour discuter de ces, de ces enjeux-là. Donc je suis très heureux d'avoir pu convaincre ces, ces chercheurs-là à, à, à participer à ce projet-là. Mais je dois dire que surtout ce qui m'importe, c'est d'avoir pu réussir à, à convaincre les entreprises de production et de développement informatique, comme Framasoft, comme Starting Block, comme Assemblée Virtuelle, comme Octopus, de participer à ce projet-là, mais surtout des Gilets jaunes. Mais surtout, Fawzi Lelouch, Jérôme Rodriguez, Priscilla Ludowski. Priscilla Ludowski, c'est l'initiatrice du mouvement des, des Gilets jaunes, c'est celle qui, euh, sur une, une plateforme il y a maintenant 3-4 ans, avait, euh, celle qui s'appelle change.org avait posté euh, euh, un message en disant que le prix de l'essence avait commencé euh, à augmenter de manière complètement démesurée. Et c'est par à partir de là que le mouvement euh, s'est développé. Bien, je suis toujours en contact avec Priscilla, j'ai écrit euh, plusieurs articles avec elle. Je suis aussi en contact avec Faouzi Lelouch, qui est le coordinateur national des Gilets jaunes de France. C'est celui qui a organisé les premières manifestations Gilets jaunes à Paris, qui a réuni, réuni plus de 250 000 personnes. Et je suis en contact avec Jérôme Rodriguez, qui est la, la grande icône euh, du mouvement des Gilets jaunes, celui qui s'est fait éborgner par un tir de euh, lanceur de balle défense et qui continue aujourd'hui de mener un combat euh, acharné contre Macron. Faouzi Lelouch, Jérôme Rodriguez, Priscilla Ludovski seront là mercredi. Et ça, je crois que c'est ça, pour moi, qui est le plus important, en fait. C'est qu'à un moment donné, par un processus et par un désir, une volonté de contribution, j'ai pu réussir à convaincre des gens qui sont issus du milieu populaire et qui portent un combat politique 
d'entrer dans une démarche et un projet qu'il faut qualifier d'organogénétique. Comment est-ce que je les ai convaincus Je dirais que j'ai essayé de faire preuve d'expressivité, d'empathie, d'attention, de cohérence, de sincérité et de constance pour générer de la confiance et de la coagulation politique autour de ce projet-là. Donc vous pouvez venir mercredi, jeudi, vendredi, à la Maison des sciences de l'homme, Paris Nord, et pour ceux qui ne peuvent pas venir, il y aura la chaîne Le Média, qui sera là pour faire la captation et la retransmission en direct de l'événement. Voilà, donc je, je pense que euh, c'est un projet, je ne sais pas ce qui va en venir, je ne sais pas ce qu'il en deviendra. Moi, ce que je veux essayer de continuer à produire, ce sont des tentatives, ce sont des gestes, ce sont des expérimentations. Je n'ai pas toujours les réponses à, à mes questions, mais ce que j'essaye de... de, de, de de produire avant tout, c'est une volonté. C'est une volonté organogénétique qui, encore une fois, articule les sphères épistémologiques, technologiques et politiques. Donc, si je veux essayer de rendre un hommage avec vous ce soir, je dirais que c'est en essayant de poursuivre avec vous et avec lui le double combat organogénétique et contributif qu'il avait voulu initier, et y compris dans la place à réattribuer à la pratique et à l'engagement philosophique au-delà des fonctionnalisations auxquelles elles nous réduisent aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Donc, euh, c'est là que vous, vous posez des questions, euh, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. First, the, the question of the distinction between what counts as a contemporary art and what counts as a industrial product, let's say. And uh, the question of whether it, there's a problem with the expectation on artists is what I understood that you were saying, that there's a problem with the, the idea that uh, there's an expectation that they will produce us, make it possible to produce another step in collective individuation or in something like that, yeah? Or a disruption of disruption, let's say. Mm -hmm. um, maybe it's worth thinking about uh, more about what Bernard says about the history of aesthetics uh, in that context, which in symbolic misery He's, he asks, where do aesthetic practices really begin? And they begin when technical artifacts start to produce a division of work. And why do they begin then? Because the, then you have a, a problem of a division in society that you have practices to overcome, to, pr to produce cohesion. And so artistic practices Uh, and uh, rituals and so on are, are, this, are a response to this division of work. Mm -hmm. And in the long, long history of that, uh, for a long time in the West, they are Christian practices uh, and so on. And so aesthetics means Christian practices. But with industrialization, there's a suspension of that producing modern art, and how does modern art function? Because it no longer functions according to the criteria of beauty and so on. It functions in part uh, through the idea of scandal. And scandal is a kind of two-stage process where um, it's a relation of scales between the individual artist and the public where the, the artist is both behind and ahead of the public and produces a scandal because they know how to draw on the noetic necromass in a way that uh, uh, produces something in the, towards the future and then the public eventually catches up and the scandal is no longer a scandal. Then the, um, the question that you ask about the distinction is really the question that arises with Duchamp when industrialization becomes the art object. Mm. But for Stiegler, this is the point at which modern art stops functioning. Mm. 
and it becomes a question of contemporary art. And you remember he says things, not, this is not symbolic misery now, like uh, that contemporary <coughs> art, nobody really knows what to say about contemporary art. Uh, many times or they, they will see the contemporary art and they'll say, eh, it's interesting. <laughs> right? So the question then is, what becomes, is it possible to make something on the basis of this uh, missing spot yeah. that's covered by interestingness that can take a step. And so for Bernard, it is important that aesthetics is, plays a function here and it goes right back to that beginning step of uh, overcoming division. And that's why it matters so much uh, to him that he dedicates a book to those who voted for the National Front and talks about Richard Dern and the feeling of existing, etc., etc. Not far from here. And, uh, and so he takes that expectation seriously, I think. But at the same time, I think you can also say it's not clear that he sees how you can do that with contemporary art. Mm -hmm. He doesn't answer the question, can you, can you take this negative side and make it a positive? He raises it as a question, but as far as I can see, he never says, I know how you can do this, or it is possible. But that's why he's so interested in people like Joseph Boyce, because participation for him means the participation of all, the new tooth. Uh, as is a chapter of uh, yeah. Symbolic Misery and also Macron's yeah. slogan. Yeah. So, my question is, <laughs> I didn't, hadn't, didn't have a question, but my, <laughs> my question no, is, no. <laughs> my question is, given if that story about Bernard is right, yeah. then how do, how do you feel about that question of expectation, given that? Thanks very much. Um, we, I think, as I kind of said to, to in what I was putting forward, I think the, the the question of aesthetics is something which is quite central to a lot of Bernard's work. Yes. And where I, where I would agree with you is that in this shift, as I see it, a conceptual shift that takes place around notions of therapeutics in particular, because did yeah, yeah. from National, we, we get this uh, development of a relationship between the aesthetic and the therapeutic. Uh, and where maybe my my, my my difficulty, I'm gonna leave Joseph Boyce aside for a second. The, uh, my difficulty is that in one way, it's, it's, a, it's maybe that's the challenge for contemporary art, because uh, I mean, I had some very interesting com personal conversations when he came to the when I organised something in the Venice Biennale, and he came to the Biennale, and we looked at sentences like "it's interesting" for lots of things. <laughs> <Yeah>. <laughs> so um, there's, I think the, the the difficulty I have sometimes is that there's there's a, the notion that there's a negontropic tropic gesture that's going to take place through contemporary art. That's the difficulty. I think that's what needs, I, I, I agree, I haven't, I haven't thought it through fully, but that's where I see the gap. And where I spoke to Igor about this recently, there's a kind of, within the notion of um, what we were doing in B4K and at the chapter around contributory research, there's a relationship to Joseph Boyce which is very evident because the conversation starts with Joseph Bruce. For, for Bernard, the, the relationship between contemporary art practices and socially engaged practices, that's where he sees the link. Yeah. That we, if we can have new forms of contribution, new forms of participation that take place within that context, then we have an overlap between forms of contemporary practice and forms of contribution and participation. And I think that's why he was particularly interested in some of the projects that we, that Paolo and Sarah and you were also involved in, in Ecuador around how socially engaged art practices 
are part of the curriculum within Ecuador, how the art college have a specific program around engagement with each one of their students and each one of the professors in the university. So these are mechanisms whereby this notion of participation and contribution becomes completely embedded within the art school. So yeah, I think that's where I think that's where I would see the crossover is in forms of contemporary practice, whether they be performances, installations, etc., where the notion of participation is key. Well, thank you for your attention. <laughs> Merci beaucoup à tous.